Pessoal, estamos aqui para apresentar um jogo novo para vocês de celulares e tablets chamado Life After. Esse é um jogo que lançou recentemente nos Estados Unidos e na Austrália. Ele é um jogo que já tinha sido lançado na China há um tempo e veio para o Ocidente. Vamos checar para ver como é que é. Data-se de um MMORPG de zumbis para você jogar onde você estiver. Será que é bom? Antes da gente começar, galera, a gente tem sempre uma brincadeira aqui onde a gente fala um emoji e vocês vão nos comentários e entopem os comentários de emoji. Como esse é um jogo de zumbi, eu gostaria que vocês botassem aquele emoji vomitando porque todo mundo sabe que no Apocalipse Zumbi a primeira coisa que acontece é todo mundo passar mal e vomitar. Foi Deus? Foi, né? Deixa aquele joinha também, porque senão o YouTube entende que você não tá afim de ver os vídeos do canal e para de mostrar os vídeos. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza? Tava aqui no nosso criador de personagens, podemos criar um personagem feminino ou masculino e colocar algumas roupinhas nele. Então vamos lá, masculino, e vamos ver o que a gente tem de diferente. Tô jogando no iPad Pro, mas ele está disponível para Android e iOS, beleza? Vamos colocar aqui um cabelinho diferente. Coloca um cabelinho meio... Ó, tem quatro cabelos diferentes. Vou colocar esse aqui meio Leon Kennedy do Resident Evil. E... Vou colocar esse rosto aqui meio... Estou machucado. Nome... Agaso, sobrevivente do apocalipse zumbi. Opa, olha só. A gente tem um pet também. Que maravilha, ó. Posso rotacionar meu cachorrinho. Caraca, velho. Então ele tem raças diferentes. Pode ser um Doberman e um Labrador. Ó, oh, que da hora, cara. Pastor alemão aqui também. Ok, eu vou colocar, cara. Agora tá meio tenso. Qual raça é mais legal, hein? Pastor alemão ou Labrador? Eu acho que o Doberman é que eu menos gosto. Aqui eu vou botar esse Labrador. Vamos botar um colar nele azul pra poder dar uma destacada. Afinal de contas, se ele for longe, a gente identifica. E a cor do nosso cachorro. Vamos botar ele assim. Maravilha. Ele vai se chamar... Bob Call? Tá pronto? Tá pronto? <risos> vamos que vamos, galera. Tô vendo que tem aqui um código de convite pra chamar outras pessoas. Ele é válido por um tempo, não tem problema. Eu vou colocar aqui pra ir sozinho, pra gente aprender um pouco mais do jogo. Mas existe um modo cooperativo pra você jogar com seus amigos. Eita! Olá! Caraca, caraca, legal. <risos> Uou! Ok, cara, a zumbizada tá aqui. Vamos apertar aqui pra poder atirar. Ah lá, moleque. Lembra um pouco os controles do Free Fire. Olha que da hora. Tem mais um outro zumbi aqui tentando chegar. Toma isso. Muito bem. Continua com o carro. Nosso cachorro tá aqui. O que tá acontecendo, amigo? Ah lá, atire. Continua atirando. Não deixe eles chegarem perto. Mas por enquanto não tem mais zumbi. Ih, rapaz. Opa, tem outro aqui. Toma isso, já. Sai da minha cama. Tá no meu apartamento aqui, do meu, do meu caminhão. Ah, já coração, amigo. Ataque zumbi. Toma! Uh! Já começa assim? Nossa! Tamo vivo, né? Ah, tamo vivo. Maravilha, cara. Agora a gente tem que andar por aí e encontrar equipamentos. Olha, o caminhão todo estragado, todo destruído. Cadê os cachorros, cara? Eu preciso saber se ele está bem. Eu não estou encontrando ele e a nossa arma também saiu fora das nossas mãos. Ok, então vamos lá. Caraca, velho, que bonito a gente ver uma evolução assim gráfica em jogo de dispositivo móvel, né? Aí, ó. Detector de vida. Tá, vamos pegar isso aí. Olha lá. Aperte para ativar. Na verdade, tem que fazer um slide aqui. Foi. Tá construindo aqui, analisando o ID. Olha lá. Informação pessoal a gaso. Hum, interessante. Vamos, então, andar por ali, ali, ó. Tem mais um pontinho pra gente chegar? Fala aí, que isso? Vamos abrir essa mochila aqui, então. Tá abrindo. Ah, tem um cooldown aí pra gente abrir. E temos alguma coisa aí, velho. Tipo uma mochila. Peguei, já botei nas costas. Que maravilha, que felicidade. Vamos sair fora... Eita. O que eu fiz aqui? Eu quebrei o negócio? Olha lá, cara. Ok, deu um soquinho aqui, aparentemente. Tá certo, velho. Vamos, então... Tentar usar uma band-aid para poder restaurar um pouco do nosso HP, que é o que o tutorial tá mandando aqui pra gente. Partiu e curou. Pronto, tá mais ou menos restaurado. Ei, você tá me ouvindo? Aqui! Ih, rapaz, chegou o cara... Ai, ai, ai! Chegou o cara de tapa-olho aqui, velho. Vem cá, garoto! Uh! Vira a tela, vira a tela. Uou, vai ser assim? Vou ter que vencer zumbi no soco? Não tem problema. No Apocalipse Zumbi, caras, eu acho que eu seria um zumbi. Provavelmente. Não duraria muito tempo, não. Você acha que vocês durariam? Eu seria tipo, sei lá, alguém do The Walking Dead? Comenta aí, eu quero saber. Eu gosto de ver as perspectivas de cada um sobre como eles se comportariam no Apocalipse Zumbi. Fala aí, o cara chama Alexei. Tá, vamos continuar seguindo ele. Fala aí, Alexei. 
Vamos conversar aqui então. Infelizmente o jogo não tá em português, né? Ele tem tipo chinês e inglês. Uh, nós deveríamos estar bem aqui. Cara, isso foi perto. Obrigado. Sem problema. Eu vi o um carro explodir, então eu vim dar uma checada. As pessoas têm que tomar conta umas das outras aqui na parte selvagem. Eu sou o Alexei. Eu estou procurando pelo meu parceiro. A gente se separou. Meu, meus companheiros, onde eles estão? Ninguém está vivo aqui. Quantos estavam lá junto com você? Três, incluindo eu. Três pessoas e o meu cachorro. Ah, esses dois estão infectados. Ok, não. Eu não vi nada além disso. Nenhum cachorro ou outro animal. Garoto, eu espero que eu possa consolar você, mas não agora. Eu não tenho muita certeza quantos das pessoas infectadas estão por aqui. Você deveria pegar e fazer uma machete para a autodefesa. Depois a gente deve trabalhar num plano. Tá, cara. Então agora a gente vai ver um pouquinho dos elementos survival que esse jogo traz. Vamos lá. Olha lá. Vamos seguir o caminho para a gente poder fazer nossa... Ah, se bem que ele deu uma machadinha para a gente aqui. E essa machadinha provavelmente é o que a gente vai usar para fazer a nossa próxima arma. Então vamos seguir ali, ó. Corta uma árvore. Ah, cara, os elementos survival. Madeira. 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 Muito bem. Tá, agora pedra. A gente precisa de pedra. Vamos chegar aqui perto. Ó, tem uma pedra aqui. Ó, berries. Porque essas berries aqui não é necessariamente o que a gente precisa, mas a gente tem uma comida agora, cara. E aqui? Vamos pegar esse negocinho aqui também. Cara, que da hora, velho. Você vê que, que as coisas estão evoluindo nesse ponto, né? O jogo realmente bem interessante. Olha, ó, tem pedra pra gente. Pedra a gente tem que usar. Troca pra sua picareta. Mire nas pedras e pegue algumas. Então vamos ver aqui se eu tenho. A machete precisa de 60 de madeira, 30 de pedra e duas ramps que a gente pegou aqui também. Picareta, cara. Aparentemente a gente tem uma picareta, né? Porque ele tá mandando a gente trocar por uma picareta. Então deixa eu voltar aqui, deixa eu botar na minha mochila e ver. Olha lá, picareta, maravilha. Toque duas vezes pra equipar. Olha lá. E aí a gente trocou pelo machado, ou pelo martelo. Trocou pra picareta. Agora a gente pode picaretar as pedras estilo Minecraft. Então vamos lá. Pera aí, chega perto da pedra aqui. E bater. Vai, fia. Como é que eu faço aqui pra... Tá indo? Não tá pegando pedra. Tá pegando pedra? Não sei se tá pegando pedra, gente. Eu não sei minerar pedra. Como assim, cara? Olha que loucura. Aqui, ó. Ah, moleque. Olha lá. Tem que marcar a parada. Estamos pegando pedra agora. Ok. Precisamos de 30 pedras. Agora, ó. Vamos aprender a fazer os itens, galera. Aperta aqui. Ok. Peraí. Primeiro tem que falar gotcha. Maravilha. Deixa eu pegar mais pedra aqui. Que eu sou viciado em pegar pedras e pegar e e recursos em jogo de survival. Isso não é saudável. Mas vamos usar, ó. Make. E aqui a gente vai fazer um machete. Pra gente poder, ó lá. Craft. Dois segundos pra craftar uma machetezinha marota. Pra gente poder se defender. Agora é só vir aqui. Equipar. Ótimo. Nossos equipamentos estão prontos e temos a nossa faquinha. Aqui tá os seus eventos e objetivos. Já clicamos. Deixa eu ver o que mais dá pra gente fazer. Caraca, velho. Que surpreendente. Vamos voltar e conversar com o cara aqui. Ou cortar essa árvore. Não dá pra cortar. Tem, pra cortar a árvore tem que usar o machado. Não pode usar o machete. E aí, Alexei? Fala aí, cara. Vamos conversar com ele. Sua machete está pronta? Tá, tá pronto. E agora? É, isso aqui é uma saída sem fim. Eu tenho que encontrar um jeito da gente sair daqui. Eu vou checar aquele carro pra ver se ele funciona. E você vai dar uma olhada aí e tenta encontrar uma saída. Hum, ok. Não vai muito longe. Tá certo, então. A gente tem algumas missões de pegar recursos. Tá bom. Vamos ver o que mais dá pra fazer. Caraca, achei muito interessante, velho. Muito interessante. Eu vou deixar o link aí pra vocês uh, baixarem caso vocês queiram. E deem uma checada nesse jogo. Olha quem tá aí, menino. Boa, pera aí. Antes de ouvir você, menino, eu vou pegar essa parada aqui porque eu preciso disso pra construir uh, outras coisas. Fala aí, Bob. Uf, uf. Ah, moleque, aqui está você, garoto, sobreviveu junto com a gente, muito bom. Achei que você ia ter virado zumbi, cachorrinho. Muito bem ver que você está bem, onde você foi? <risos> ah, maravilha. O que você está tentando me falar? Vamos ver. Você pegou alguma coisa, não pegou? Rapaz, olha lá. Tá certo, então. Eita, eu sempre aperto sem querer na faquinha. Vamos tentar dar um jeito, cara, de ó, pular e encostar ali. Deixa eu ver. Será que vai, ó? Dê um passo à frente e olhe pro cachorro. Eu não tô conseguindo pular. Cadê o cachorro? Será que ele vai me ajudar? Olha lá, cara. Que loucura. Bob, me ajuda aí, cara. Eu não tô conseguindo 
encostar aqui, ó. Tá meio tenso aqui pra mim. Deixa eu pegar essas berries aqui, né, caras? Maravilha. Vamos conversar com ele. Ó. Tem alguma coisa lá em cima, não tá? Eu desviei, não desviei. Tá doidaço o cachorro, velho. Tá tentando falar pra gente que tá lá em cima. Tá certo. Fale com o Alexei sobre essa escada. A gente não vai conseguir subir saltando loucamente. Olha lá, parece que os recursos eles dão uma voltada depois de um tempo. Peguei aqui mais matinho pra gente. E vamos falar com o Alexei para ver o que, que ele vai dizer, velho. E aí, Alexei? Encontrou alguma coisa? Eu encontrei meu cachorro. Muito bom. A gente vai ter comida por pelo menos uma semana agora. <risos> que piada do mal, cara. Como é que você faz uma piada dessa assim sobre o meu cachorro, velho? Ninguém vai comer meu cachorro, não. Tá doido? O show tinha que ser chinês mesmo. <risos> Brincadeira, cara. Brincadeira. Estereótipos. Bom, vamos... Você não tem muito senso de humor, né? Você achou o um jeito de subir? Tem uma escada ali na frente, mas precisa de duas pessoas para escalar. E tem uma cabana lá em cima. Deve ter algumas coisas lá dentro. Talvez eu possa consertar esse carro com o que tiver lá. Muito bem. Vamos lá. Pega seu cachorro e venha comigo. Ah, eu sempre aperto quando eu vou girar a câmera. Eu sempre aperto na faquinha, sem querer, cara. Vamos lá. Estamos em Hope Valley. E... Ah lá, ele vai ajudar a gente a subir agora. Eu vou te ajudar a subir. Puxa a escada pra eu poder descer. Tá. Como é que é? Eu tenho que clicar nele? Não, só chegar. Maravilha. Sobe aí, meu jovem. Isso é um dos jogos mais bonitos que eu vi pra celular, cara. Sério mesmo. E mais interessantes, assim. Tipo, de completo. Ó, vamos abrir a escada. Abriu. Ele tá subindo. Tá, tá subindo. Ok. Maravilha, velhos. O que será que tem dentro da cabana? Vamos abrir para checar. Ah lá, rapaz. Estamos a salvo por enquanto. Vai ter um elemento survival aqui nesse jogo. A gente vai poder construir, tipo, bases pra gente poder sobreviver também, tá, cara? Olha lá. Veja por aí se você encontra outras coisas. O lixo de um homem é o tesouro de outro, não é? É verdade. O que mais que a gente vai encontrar aqui? Um Magic Kit eu já achei. Vamos pegar esse pack médico. Ó, você pode ouvir isso? O som lá fora da porta. <risos> Já tem um zumbi atacando, cara. Toma! Isso! Ah! Boa, boa. Sai daqui. Ah, rapaz, tem mais chegando? Nossa, tem mais. Toma. Ô, Bob, ô, 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 Alex, aí. socorro, cara. Ah lá. Vamos ter que quebrar essa porta aqui e vazar. Vazamos já, na verdade. Venha! Ah, meu Deus. Nossa, olha o tamanho desse bicho aqui, velho. Ih, fale sim já. Nossa, eu tô no pior. Corre, cara. Ai, eu preciso de um tratamento emergencial, mas tá difícil, velhos. Meu Deus, fica aqui. Segura. Hum, zumbizada tá chegando. Tô morrendo, gente. Ah, oh, caí. E aí, caras, tem essa, essa parte eu posso desistir, morri. Ou eu posso, se eu estiver jogando com outra pessoa, outra pessoa me salva e me levanta. É da hora. Um coopzinho aí, um ajuda o outro. Faleceu. Maravilha, perdi a durabilidade Dos equipamentos, cara, eu queria mostrar Esse jogo pra vocês, dizer que lançou e tal O tenso dele é que é 1.5 GB de espaço pra você instalar Mas acho que justifica um jogo uh, Com essa qualidade visual aí E muito provavelmente com mais um monte de coisa Que a gente ainda não conseguiu ver nesse tempo Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado Desse vídeo, não esquece que a gente faz lives Lá na Mixer, de segunda a sexta a partir das 6 horas, inclusive se você tá vendo esse vídeo agora A gente tá em live lá, então tem Um link aí na descrição e no primeiro comentário para você clicar e seguir adiante para ir seguir a gente lá na Mixer e acompanhar as lives conosco, beleza? E se você chegar por esse vídeo, fala lá, chegou, cheguei pelo vídeo de Life After. É nóis, valeu e tchau!